Et Kambi Brian est un fou de musique comme d'autres sont fous de Dieu. Artiste au cœur entier s'il en est, et Kambi Brian apparaît comme celui qui, jusqu'au bout, a voulu vouloir. En interrogeant avec tendresse son itinéraire, on peut espérer mieux comprendre ce qui, dans la trame de ses compositions, provient de son enfance. Né le 18 juin 1948 à Dibombari, un village près de Douala, d'où il tire ses origines, et Kambi Brillant découvre la musique en écoutant chanter les pirogues qui revenaient de la mer. Très vite, il développe ainsi une sensibilité pour le romantisme qui permet aux musiciens d'être aussi poètes. D'ailleurs, on se perd dans les dédales de ses titres, The Album Luxuriant et Exotérique, où se mêlent inextricablement rêve, réalité et amour. Depuis de très longues années, il propose au méloman une immersion sensorielle destinée à restaurer l'unité de la personne et à rétablir l'harmonie dans ses relations humaines en révélant les bienheureuses synergies collaboratives. Sa devise, la musique est une métaphore de notre propre existence. Cette vérité, le crooner de la musique camerounaise, l'a transformée en expérience de vie en inaugurant une voix unique en son genre. Amoureux de la beauté et de la vérité, il participe alors au concours musical lancé par l'Office des radiodiffusions télévision française, dont le jury était composé, entre autres, de Manu Dibango et Francis Bébé. Il remporte le concours et sort par la suite son premier single intitulé « Djungele Landolo » qui enregistre 20 000 ventes. Pénétré dans l'univers de l'auteur de l'album Africa Umba, se rentrer dans un monde où toutes les cultures et toutes les sciences se valent, où la musique a autant sa place que la poésie. Formé à l'école française, le créateur de l'orchestre et Kambi Brian Chou a su sortir des sentiers battus pour proposer une musique hybride et unique. En exemple, Muna Moto, le chef d'œuvre de l'artiste issu de l'album Révérend, sorti en 1973. Ici, on retrouve l'auteur-compositeur dans une magnifique cohésion sonore. Une poignante méditation lyrique en ardeur incendiaire, un volcanisme furieux en chant translucide et sensuel qui, à chaque occasion, fait chavirer de bonheur de nombreux fans. Des chansons écrites qui révèlent toute la fraîcheur de ses fruits d'un classicisme abouti. Mota Mounia, l'homme célèbre, a contribué à l'éclosion de nombreux artistes aussi bien camerounais comme Marthe Zambo, Valérie Lobet, Aladi Touré, qu'Africain à l'instar de Cela Stella, Angélique Kidjo. L'artiste s'est éteint le 12 décembre 2022 à l'âge de 74 ans.